Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente un monstre de puissance, c'est l'arbalète Barnett Hyper Raptor 410. C'est un nom qui en claque, mais c'est une arbalète qui en jette clairement. Puissante arbalète qui tire des traits à la vitesse de 410 fps, donc c'est énorme. C'est une arbalète qui reste légère et qui est équipée directement d'un bandoir à manivelle intégré. Donc pour le prix, ça vous fait un package très intéressant. On vous a chapitré la vidéo pour passer directement au moment qui vous intéresse le plus si vous en avez besoin. On va donc commencer par le déballage de l'arbalète. Donc on va voir comment euh, ça s'ouvre parce que là, là j'ai... Honnêtement, j'ai jeté un coup d'œil dedans, mais je n'ai pas enlevé l'arbalète, je ne l'ai pas sorti tout ça. J'ai juste jeté un petit coup d'œil par, euh, par curiosité. Donc, on, on va l'ouvrir, on va regarder comment ça se présente quand c'est livré. Et puis après, on va passer au montage, à l'essai, au tir et tout ça. Alors, pour ouvrir, déjà, on va enlever cette protection. Voilà. Et vous allez voir un peu comment c'est magnifique. Regardez un petit peu, voilà, c'est un... Ça, ça, ça vaut en fait ce qu'on appelle les, les déballages en vidéo, c'est magnifique, c'est bien présenté. Tout de suite, on a accès à l'arbalète. J'adore les couleurs de cette arbalète. On a du, un rouge ici qui est, qui est un petit peu comme, un peu comme métallisé, il, est, il claque. Cette petite touche de rouge sur cette arbalète qui a des couleurs tactiques noires et grises, elle est franchement magnifique. Donc, on va commencer par sortir les éléments. Alors, hop, ici, je peux sortir directement l'arbalète. On a trois traits Hyper Flight fournis avec. Alors, les traits Hyper Flight, ce sont des traits euh, d'arbalète. Alors là, ils font 20 pouces de long. Ce sont des traits qui n'ont pas un diamètre euh, classique de 9 mm. Ils ont un, un diamètre inférieur. Euh, on vous le met, on l'affiche ici, là, le, le diamètre en millimètre précis euh, des traits. Euh, donc, l'avantage d'avoir des traits plus fins, c'est qu'ils ont moins de résistance à l'air. Donc, ils, ils volent mieux. On a, on a plus de vitesse. Hop, et ici, on a... Donc, le, ce qu'on appelle le front-end. Donc, l'avant de l'arbalète, euh, ce qu'on appelle le front-end en anglais, est déjà tout monté. Je vois qu'il y a des, des rails euh, Picatinny 20 mm sur les côtés. Ici, on a une petite pochette avec des accessoires. Alors, ah, la fameuse manivelle qui va nous servir après. On a ici, alors, la vis, la vis de montage. On a les pointes de flèche ici. Ici, on a des petites pièces détachées. Alors, on a, je ne sais pas si on va bien voir, mais une espèce de petite boule avec un ressort. On va voir à quoi ça sert après. On a ici un morceau de caoutchouc qui va être un caoutchouc de rechange. La clé Allen avec le chiffon pour la lunette de visée et un tube de cire. On a aussi, bien sûr, le manuel qui est fourni en anglais. Alors, il n'est pas encore traduit euh, au moment où je fais cette vidéo, mais on est dessus pour vous faire du coup le, le manuel du coup de, de ce modèle d'arbalète euh, en français. Donc ça, je vais le poser là et on a encore voilà, un petit rangement à l'intérieur. Et là, on a tout simplement le carquois. Voilà, j'enlève tous les cartons, je mets ma table claire et on reprend après. Alors voilà, maintenant qu'on a nettoyé euh, tous les emballages, qu'on a, on a tout épuré, on se retrouve donc avec l'arbalète. Euh, la notice, comme je vous disais, alors le gros manuel Barnett, ici ça on l'a déjà traduit, hein, c'est nous qui avons fait ce, ce boulot de traduction, donc vous pouvez déjà le télécharger euh, sur notre site. Et c'est ce petit manuel-là, je vous disais, qui est, qui est en cours de traduction. Donc ça, ça vous explique en fait euh, comment vous allez pouvoir procéder à cette arbalète-là, parce qu'elle est un petit peu spécifique au niveau euh, de, son, de son bandoir, euh, mais après le reste, bah, c'est assez simple donc on va déjà commencer par enlever la protection de la corde ici et pour passer à l'assemblage et eh bien on va venir emboîter l'avant de l'arbalète ici donc là on peut pas trop se tromper puisque de toute façon c'est guidé donc, hop, on l'approche dessus voilà et on a simplement la grosse vis comme je disais tout à l'heure à installer voilà une fois que vous l'avez bien approché comme ça vous serrez un coup ça sert à rien de se serrer trop fort. Donc là, déjà, on a fait le plus gros boulot. Euh, l'arbalète est assemblée, en fait, puisque comme la lunette est déjà montée en place, on n'a que l'avant de l'arbalète à mettre. Donc euh, voilà, là, déjà, elle est assemblée. On va passer au reste des accessoires. Donc déjà, je fais une belle petite découverte, puisqu'en fait, il y a euh, ici euh, une poignée qui est prise sur l'avant, qui est directement intégrée euh, dans le corps de l'arbalète. Donc si vous voulez prendre l'arbalète, la tenir comme ça, en plus, on voit que c'est un, un bon point d'équilibre, hein, je ne force pas pour porter l'arbalète comme ça. Euh, vous pouvez la sortir, si vous n'en voulez pas, vous la mettez comme ça, et vous pouvez tenir. Et on a toujours le, le protège-doigt ici, qui empêche de faire remonter les doigts le long du rail. Euh, et comme je disais dans les vidéos avant, de se faire couper les, les doigts comme des, des saucisses knacky. Euh, donc franchement, c'est sympa. 
sympa, c'est facile à monter. Alors on va la remettre sur le dos parce qu'on va mettre le carquois. Cette fois-ci, on fait attention, on se pose, on est posé sur la lunette, donc on fait gaffe, on force pas. Et euh, le carquois ici, eh ben, on va le positionner. Alors, pareil, montage, montage rapide. C'est ça l'évolution qu'on retrouve dans les arbalètes. On se dit forcément pourquoi ils sortent des nouveaux modèles, je vois pas trop la différence. Bah, c'est plein de petits détails en fait. Hein. Bah, c'est cette poignée intégrée, c'est le carquois ici avec un montage euh, ultra rapide. Voilà, s'il n'y a pas plus simple, fini, fini les vis, en fait, tout simplement. Euh, montage rapide, on a les, les bandoirs à manivelle intégrés, donc ça rend l'arbalète plus légère. Ça évite d'avoir un bandoir à manivelle qu'on va accrocher sur l'arbalète, qu'on va utiliser, qu'on va enlever. Là, il est directement intégré, donc une fois qu'on a fini, on, ben, on raccroche sur son truc et on est prêt à tirer, en fait, directement. Donc, euh, voilà les, les, les petites évolutions. Alors, c'est intéressant, c'est que vous avez des, des QR codes euh, dans la notice et sur l'arbalète, vous avez des QR codes ici qui vont vous permettre de scanner directement avec le téléphone. Donc, vous prenez le, le téléphone en, appareil, euh, enfin, en mode appareil photo, vous vous positionnez dessus, ça va vous mettre un lien, vous cliquez dessus, ça vous envoie euh, directement sur, le, sur la notice du fabricant Donc euh, pour vous aider. C'est bien fichu, c'est bien pensé, l'arbalète est magnifique, hein, comme je toujours, c'est ça je disais, les, les touches rouges ici, ici, le bouton. À l'avant, ici, on retrouve du rouge, on retrouve un petit peu de rouge sur la corde. Donc, euh, ce n'est pas, une... pas seulement une arbalète qui est, qui est puissante, qui est efficace, qui est, qui est tout un tas de choses, c'est aussi très beau. C'est pour ça que j'aime la marque Barnett. Euh, le, le reproche que j'ai à cette marque, c'est simplement qu'il change trop souvent les modèles à mon goût. Euh, du coup, il y a des modèles qui sont super sympas et qu'on qu voit que 2-3 ans et après, ils disparaissent. On profite de nouveaux modèles, bien sûr, qui eux aussi sont époustouflants. Il faut, faut apprendre à les connaître, à, à les découvrir. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment des arbalètes magnifiques avec une, une qualité de finition toujours incroyable. Quoi avec la crosse réglable, donc euh, très belle arbalète, la petite euh, gâchette en alu usiné comme d'habitude, hein, ça c'est la touche Barnett aussi, donc euh, très belle arbalète. Donc maintenant on va passer du coup euh, à l'armement, désarmement, tir, on va voir ce que ça donne. Alors je viens de tester un petit peu l'arbalète avant de vous faire la démonstration, histoire de prendre un petit peu en main, jeter un coup d'œil sur le manuel et tout ça pour voir comment ça fonctionne bien. Euh, J'ai pas trouvé ça super intuitif au premier abord. Alors attention, hein, ce n'est pas, euh, pas une critique négative, hein, c'est juste que bah, voilà, le temps de comprendre un peu le mécanisme. Heureusement que pour vous, qu'il y a un gars comme moi qui vous fait les vidéos, euh, je rigole, mais c'est vrai que c'est important. J'ai remarqué déjà un premier truc. Euh, si vous avez armé l'arbalète et que vous voulez allonger la, la crosse, eh bien le trou pour, armer, pour euh, tourner la manivelle n'est plus en face du trou là. Donc si vous voulez armer l'arbalète, il faudra forcément rapprocher la crosse comme ça. Donc ça c'est un petit détail, je trouve ça un petit peu, un petit peu dommage. Hein. Bon, dans le fonctionnement, ils auraient peut-être dû faire un, une ouverture sur la longueur, comme ça on pouvait garder la crosse allongée et utiliser quand même, je ne sais pas, enfin, ils l'ont fait comme ça. Bon. Tant pis. Euh, pour le fonctionnement, ce qui va se passer, c'est qu'on va appuyer ici. On a ce qu'ils appellent le « release button euh, ». Donc, on appuie sur le bouton ici. On sort les crochets ici de leur emplacement et on peut tirer. Une fois qu'on a commencé à tirer, ils sortent tout seuls. On n'a plus besoin d'appuyer sur le « release ». Du coup, c'est fait qu'on les accroche à la main. Ensuite, alors je vais me tourner ici comme ça pour que la caméra puisse bien filmer. On va venir passer le, le crochet ici à l'intérieur du nez et on va tirer sur la corde pour que ça vienne s'enclencher ici. Voilà. Une fois que c'est enclenché comme ça, on va prendre la manivelle et on va venir la positionner. Alors la manivelle, elle a une espèce de une petite forme rectangulaire, donc elle a une façon de se mettre. On la met dedans, on fait tourner et voilà, tout simplement, on ramène. Voilà, l'arbalète est armée, la sécurité vient de s'enclencher automatiquement, elle est passée en position verte. Une fois que vous avez fini d'armer, ce n'est pas terminé, il faut enlever le crochet d'armement. Donc là, on va forcer un petit peu en tournant pour pouvoir libérer le bouton release, parce que sinon on ne peut pas appuyer dessus. Donc là, on le tourne, voilà, là ça le libère. Et une fois qu'on a fait ça, on va ramener un petit peu en avant pour libérer les crochets. Donc on peut retirer la poignée. Alors ça, je vais, je, je vais en parler parce que ça, je ne trouve, trouve pas ça terrible, honnêtement. Euh, on ne voit pas comment est fait le truc et on ne sait pas à quel moment on peut le retirer. Donc, il faut chercher un petit peu. Alors, peut-être qu'on peut la laisser en place, tout simplement. Euh, elle ne gêne pas tellement, elle n'est pas très grosse comme poignée. Donc, euh, on peut peut-être la laisser en place. Je vais regarder ça après. On fera un deuxième armement. Là, donc là, j'ai commencé à ramener les crochets en avant et on va continuer en fait à les pousser en avant. Donc voilà, on appuie une fois sur release, ça relâche ça. 
et on va ici les sortir. Ce qui aurait été bien aussi, c'est s'ils nous avaient fait un système à ressort comme on a chez euh, Excalibur. Excalibur, quand vous avez euh, tiré sur la corde, bah, vous avez un mode en fait où ça rembobine tout seul. Donc là, ça aurait été euh, pas mal. Donc pour le rembobiner, en fait, bah, je vais mettre la, la manivelle et je vais tourner tout simplement pour le remettre en place. Voilà. Donc là, j'enlève la poignée, c'est je trouve quand même ça beaucoup plus pratique pour tirer. Voilà, on le renclenche ici. Alors j'ai pas trop l'habitude, ce qui explique un petit peu que, que je cherche, que je cafouille, que voilà. Euh, ça va quand même beaucoup mieux là au deuxième essai. J'ai fait qu'un seul essai juste avant euh, qu'on fasse cette prise. Et au deuxième essai, ça va quand même déjà beaucoup mieux. Je commence à me familiariser un petit peu avec l'arbalète. Donc euh, il faut le, faut le temps de, de découvrir l'arbalète, de, de la connaître. Une fois qu'on a armé l'arbalète, qu'on a rangé son crochet, que, que tout est prêt, on peut insérer un trait hyper flight à l'intérieur. Alors le trip flight, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est un trait qui a un diamètre, alors c'est en pouces, c'est 0,204 euh, pouces, donc 0,20 pouces en gros de, de diamètre. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que le diamètre de la pointe, euh, lui par contre, il est plus gros. Et on a en fait un montage avec une, ce qu'on appelle un collier en alu, donc c'est le même montage qu'au tir à l'arc. Au tir à l'arc, quand on veut rendre ses flèches plus solides, on monte ce qu'on appelle un collar, un collier. Et ce collier, il vient se mettre entre le carbone et la pointe, et et du coup ça rend la flèche beaucoup plus résistante et là c'est monté naturellement avec un collier donc c'est censé être des flèches du coup quand même plus costaud sur les sur les cibles donc, ça c'est une bonne nouvelle et on a cette encoche euh, spécifique euh, hyper flight et je vais vous montrer après il y a une excellente nouvelle parce que c'est vrai que les traits hyper flight co coûtent un peu cher quand même mais l'excellente nouvelle c'est qu'avec l'hyper raptor et c'est la seule arbalète de la gamme hyper de chez barnett pour l'instant à pouvoir utiliser d'autres traits que les traits hyper Raptor. Alors dans la notice, ils disent qu'on peut utiliser les traits Head Hunter, donc c'est les traits 20 pouces classiques de chez Barnett, mais euh, j'ai des traits qui ne sont pas des Head Hunter, qui sont en, en 20 pouces, diamètre 9 mm comme les Head Hunter, et ça passe dedans, donc on va faire un, une démo de tir tout à l'heure. Donc j'ai mis mon trait à l'intérieur, je peux enlever la sécurité en poussant vers l'avant, je mets en direction de la cible et je fais un tir. Et vous allez voir, franchement, elle a de la patate. Ça m'a surpris au premier tir. Alors, deuxième point, quand on se met en position, on a le, le crochet ici du bandoir dans le nez. C'est niveau ergonomique, je ne trouve pas ça très fou. Euh, donc, je pourrais, moi, comme, comme je suis un peu grand, je fais 1m80. Je pourrais tirer la crosse en arrière. Comme ça, je prends l'appui joue et je suis un peu plus loin. Du coup, euh, mon nez ne touche pas du coup le, le crochet. Donc, je me sens mieux comme ça. D'ailleurs, je me sens très bien comme ça. Donc j'ai ma lunette avec le, le point central en haut, j'en parlerai après de la lunette, mais le point central correspond à 20 yards. Donc là pour un tir à, à 7 mètres comme on est là, ça suffit largement. Et je tire dans ma cible. Voilà, donc on a senti qu'il y a un petit coup de recul. Et bah, elle a de la patate, euh, franchement très, très sympa à utiliser. Facile, hein, armée, vous avez vu tout à l'heure au bandoir, je n'ai pas fait d'effort. Euh, là pour le tir, on, on est quand même surpris par la puissance. Donc euh, excellente arbalète. J'ai été un petit peu rapide quand j'ai parlé de désarmement de cette arbalète puisque euh, c'est après je me suis dit mais au fait est-ce qu'on peut désarmer cette arbalète là euh, avec un crochet de cette forme là Et bien non, en fait tout simplement on ne peut pas. Donc il, y a, il existe des arbalètes, hein, Barnett euh, c'est pas la première qui font comme ça, il existe d'autres modèles dans d'autres marques où on ne peut pas désarmer l'arbalète. Une fois que vous l'avez armé, vous n'avez pas l'autre choix que de mettre un trait à l'intérieur et de tirer pour décharger dans une cible. N'essayez surtout pas de chanter la sécurité pour tirer à vide, hein. je rappelle que le tir à vide et destructeur pour les arbalètes, ça, ça casserait la corde et les poulies, peut-être même les branches. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Si vous armez l'arbalète, eh euh, prenez bien en compte que vous allez devoir tirer quoi qu'il arrive. Donc, euh, avoir une cible. Euh, il existe aussi une alternative du coup pour le bandoir à manivelle. Alors, c'est le petit sachet qu'on avait tout à l'heure avec la bille et le ressort. En fait, ce petit kit là, il va falloir en fait démonter la partie euh, ici qui supporte le crochet. Alors, je ne peux pas vous montrer dans cette vidéo là euh, tout simplement parce qu'en fait, je n'ai pas la clé Allen euh, qui va pour faire ça. Ce n'est pas une des clés fournies avec l'arbalète. Donc, il va falloir une autre taille de clé Allen. Mais on peut euh, sortir ici le support et on doit pouvoir enlever tout le, le système de cordage puisque dans le manuel, il nous montre en fait que cette bille là vient à la place. Alors, je vais, je vais faire 
là, ici, comme ça, pour plus de voir la caméra, à la place de cette espèce de, de téton ici, en fait, puisque quand vous allez armer à la main votre corde de bandoir manuel, il va falloir faire passer dans la rigole ici, et la bille va servir à faire passer la corde sans qu'elle ressorte. Une fois qu'elle aura passé la, la bille, la bille va remonter avec l'effet du ressort et ça va la coincer un petit peu comme la corde du bandoir est actuellement coincée ici, elle ne peut pas ressortir. C'est le même principe, donc vous allez pouvoir passer comme ça. Et, euh, et je pense que cette arbalète, euh, elle est vraiment super, c'est une, une très très belle technologie, mais le bandoir manuel inclus là, franchement, je suis désolé, mais je ne suis pas convaincu du truc. Donc euh, si, si vous n'avez pas peur de passer un petit peu de temps et de, de tourner, de sortir, de retourner, d'enlever la manivelle, tout ça, bah, allez-y parce que franchement, c'est une vraie tuerie, cette arbalète, elle est magnifique, elle est très puissante, euh, très facile à utiliser, mais je trouve ça long euh, avec le bandoir comme ça. Euh, alors il faut savoir pourquoi, euh, pourquoi je trouve ça long et je trouve que c'est un problème en France parce qu'on fait beaucoup de tirs de loisirs en France, on ne fait pas beaucoup de, de chasse, hein, c'est interdit. Il n'y a que certains petits braconniers qui me voient euh, qui font ça, mais, euh, mais en gros, du coup, quand on chasse à l'arbalète aux USA, bah, c'est pas grave si c'est long puisque de toute façon, on arme l'arbalète, une fois qu'on est prêt, tout ça, on est en position. En général, les gars sont posés dans des tristantes, dans des arbres. Donc, ils n'ont plus qu'à attendre que le gibier passe pour tirer dessus. Et euh, normalement, avec la, la puissance et la précision de cette arbalète, c'est bah, un, un shoot, un kill. Donc, euh, ils, ils, voilà, ils sont efficaces. Ils n'ont pas besoin du coup d'armer et de désarmer ou de machiner tout le temps. En fait, euh, ils ne réarment pas 15 fois en 20 minutes. Donc, euh, ce donc n'est pas grave si c'est long. Mais voilà, en tant qu'utilisateur, euh, principalement pour le tir sur cible en France, et ben bah, voilà, du coup, c'est vrai que je ne trouve pas ça très ouf. Donc, le bandoir à manuel euh, est une bonne option. Alors, ils ne le fournissent pas, le, la corde, c'est-à-dire c'est une corde, il va falloir acheter euh, séparément. Ça, on en a des bandoirs manuels sur, sur notre site internet. Euh, mais vous avez déjà le petit kit voilà, pour, la, pour la transformer en, en modèle manuel. Concernant les autres accessoires, alors comme j'en parlais tout à l'heure, euh, du coup là on vient de faire le tour du, du bandoir, on a vu la crosse euh, buttstock qui peut être allongée. Alors buttstock c'est la forme, comme ça une forme triangle s'appelle buttstock. On a du coup, de, je parlais tout à l'heure du coup de cette poignée là, alors elle est enfermée, il faut appuyer dessus ici et par le dos à l'intérieur on la fait descendre et après on a différents crans en fait pour la, pour la tenir. Donc euh, ça c'est vraiment cool, c'est une bonne idée. On voit qu'elle est, elle est creuse euh, pour rester légère, mais euh, elle est bien, franchement, elle est solide. On, on a le carquois qui est assez court et léger, dans lequel vous pouvez transporter euh, trois traits. Et niveau accessoires, bah, on a fait un peu le tour, euh, il nous reste la lunette de visée. Alors la lunette de visée, euh, quand vous enlevez les capuchons d'élévation ou de dérive, vous allez voir qu'à l'intérieur, vous avez un marquage en MOA, euh, un clic est égal X pouces à telle distance. Et bien ça, je vous invite à regarder notre vidéo dédiée au réglage des lunettes de visée, vous allez pouvoir voir à quoi ça sert, comment vous repérez dans le tableau et comment régler votre lunette en quelques tirs, en normalement en deux trois tirs, vous allez pouvoir atteindre euh, parfaitement votre cible. En plus, la lunette est graduée à l'intérieur, vous n'avez pas les chiffres, mais vous avez des points qui correspondent à des distances. Le premier point tout en haut correspond à 20 yards, le deuxième à 30 yards. Et en fait, quand vous avez fait votre réglage, et bien du coup, non, voilà, vous, vous aurez vos différents points qui vous permettront d'atteindre votre cible sans avoir à faire de réglage. C'est pas comme les lunettes de visée qui qui ont des bagues euh, de réglage où on règle la vitesse, mais, euh, mais celle-ci est bien fichue et j'ai confiance en Barnett pour avoir un modèle de qualité. On a aussi du coup une fonction Red Dot à l'intérieur. Alors on a la couleur verte, c'est-à-dire qu'on a les, il y a six points à l'intérieur de la lunette et ils s'allument. On a en vert et en rouge et chacun a un niveau de réglage de cinq intensités lumineuses différentes. Donc euh, tout ça c'est fourni avec, c'est vraiment top. Je, vais, je vous ai parlé aussi tout à l'heure des flèches. Alors chose intéressante. Alors, j'ai pris des flèches ici, euh, alors des traits hein, pour les, les, les puristes. Euh, on voit très clairement la différence de diamètre entre un trait classique 8,8 mm, ce qu'on appelle aussi le 9 mm, et le trait euh, en 0.204 de chez Barnett. On voit qu'ils sont beaucoup moins gros, du coup, les Barnett que, que les autres. Et comme je disais tout à l'heure, ça leur donne plus de, de vitesse euh, sur le tir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser ces traits-là. Donc là, je vais refaire un armement. Euh, ce coup-ci, je ne vais pas parler, je vais faire mon armement directement et euh, je vais enclencher le trait et tirer dans ma cible. Allez, c'est parti pour l'armement. Alors, je commence déjà à retirer ça. Hop. Vous voyez déjà en deux trois couches, je suis un petit peu plus euh, euh, habile avec cette arbalète. Bon, 
on voit maintenant au temps réel qu'en fait on n'y passe pas non plus trois plombes euh, mais euh, c'est vrai que je trouve ça un petit peu long et fastidieux euh, puis la poignée n'est pas très facile à, à retirer donc peut-être que je suis un petit peu exigeant mais euh, je, trouve ça, je trouve ça un petit peu dommage c'est pas que ça gâche mais euh, voilà ça aurait pu être mieux et sur une arbalète aussi, aussi belle et, et, et fantastique que ça je trouve ça un petit poil dommage donc je mets mon trait euh, c'est un trait maximal euh, donc c'est une sous-marque euh, qu'on trouve facilement euh, sur, euh, sur notre site. Hop là, je l'enclenche. Alors comme l'autre trait, je vérifie en fait voilà s'il si, si se met bien jusqu'au bout et je vois qu'il vient bien jusqu'au contact de la corde. La sécurité est levée. J'enlève, enfin euh, la sécurité est levée à l'intérieur. Je peux donc enlever ma sécurité anti-tir à vide et je peux tirer. Oh, à la patate à chaque fois franchement ça, ça surprend et euh, mon trait est parti donc ça c'est vraiment la, la très bonne nouvelle c'est l'hyper bonne nouvelle si je peux me permettre ce petit jeu de mots c'est que euh, bah, cette arbalète hyper utilise autre chose que des traits hyper donc euh, vous pouvez partir sur des, des traits un peu moins coûteux alors Barnett recommande les traits Headhunter donc je vous, je vous recommande aussi de prendre cela pourquoi parce que bah, c'est la qualité Barnett tout simplement on peut utiliser d'autres traits mais faites attention parce que je vois des fois des gens qui disent ouais j'ai acheté des traits sur Amazon ou, ou sur internet direct directement chez AliExpress, faites attention à la qualité des traits. Passons maintenant à l'entretien de cette arbalète. Comme toutes les arbalètes, poulies ou sans poulies, il faut cirer le rail avec euh, de la cire. Alors Barnett nous, nous fournit un petit tube de cire pour vous donner un avant-goût, c'est sympa. Euh, ce petit tube de cire fonctionne euh, voilà, comme un stick, vous tournez le fond et vous allez venir en fait cirer le rail ici. Donc il faut en mettre... Alors, hop, là, il fait un... Voilà commencer à mettre un petit peu vous en mettez jusqu'ici puis après vous pouvez étaler avec les doigts pour finir de mettre ça colle pas vraiment aux doigts donc c'est agréable euh, vous pouvez en mettre ici un petit peu sur la corde et euh, bien sur le long du rail pourquoi parce que en fait ça va diminuer les frictions de la corde sur le rail elle va moins s'user elle va moins s'échauffer ça va prolonger sa vie donc euh, il faut le faire à peu près tous les 5 10 tirs euh, cirer le rail mettre un petit coup sur la corde de toute façon vous allez le savoir si jamais vous tirez que ça sent un petit peu le, le chaud vous voyez votre corde qui commence à devenir un peu grise c'est bah, qu'elle commence à s'user donc euh, mettez un coup de cire tous les, euh, tous les 5 10 tirs Passons maintenant à la réglementation parce que pour acheter une arbalète, il faut savoir que vous devez être majeur, vous devez avoir au moins 18 ans. Pour prouver que vous êtes majeur, vous nous envoyez simplement votre pièce d'identité par mail au moment de votre commande. Je rappelle que bien entendu la chasse à l'arbalète est interdite en France, j'en ai parlé un petit peu, je parle un peu de chasse là-dedans dans cette vidéo, mais la chasse à l'arbalète est interdite en France, elle est autorisée dans d'autres pays. Donc si vous n'êtes pas en France, renseignez-vous sur la législation de votre pays pour savoir si c'est autorisé. Concernant le transport, vous savez qu'une arbalète, comme toute arme, doit être transportée, démontée ou rendue inopérante dans l'immédiat. Donc, vous pouvez mettre un verrou de ponté ou vous pouvez tout simplement enlever la vis ici et démonter l'avant de l'arbalète. Elle est démontée, donc inutilisable. Donc, c'est parfait au niveau de la loi. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a plu de tester ce nouveau modèle d'arbalète. Alors là, on est du début 2024. En fait, elle est sortie en 2023. Mais le temps qu'elle soit approvisionnée, bah, le temps que ça vienne, euh, qu'elle traverse euh, l'Atlantique, bah, forcément, ça prend un petit peu de temps. Mais euh, voilà, bah, moi, je, je suis très content. C'est une belle arbalète. Franchement, elle est magnifique, hein, comme toutes les arbalètes Barnett. C'est magnifique, tout simplement. Euh, je n'ai pas trop aimé, franchement, le, vous, avez, vous avez dû le comprendre, du coup, ce système de bord noir à manivelle. Mais vous avez vu, à mon dernier armement quand j'ai tiré avec un, un trait de, de 9 mm que bah en fait bah, ça se fait plutôt bien euh, ça se prête pas forcément du coup au tir de loisir sur cible si on veut enchaîner les tirs parce que ça prend un petit peu de temps mais euh, mais vous pouvez passer en bandoir manuel dans ce cas là donc euh, elle doit être assez costaud à armer mais euh, mais il y a cette option donc euh, c'est bon à prendre en compte euh, ça reste une très belle arbalète très puissante en plus c'est une arbalète de la gamme hyper qui n'est pas super chère en fait euh, elle a un prix un prix public que je trouve tout à fait correct quand on voit l'équipement le matériel euh, c'est un très bon rapport qualité prix à mon avis je c'est une arbalète que je vous recommande si vous voulez un beau modèle barnet vous pouvez y aller vous pouvez vous faire plaisir avec ça je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire dans cette vidéo ou à nous contacter directement sur notre site internet sur l'adresse mail contact@attila.com je vous invite à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos qui vont sortir je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila Voilà, on remet ça ici et on va tirer du coup avec un trait hyper flight. Alors je positionne comme ça. Voilà. Voilà. Oh, un zombie Oh la vache
Ça tombe bien, toi. Un. Tiens Allez, ça s'est fait.